వెల్కమ్ టు క్యూటీవీ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక రెండు వేల నోటుపై ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుందండి ఈ విషయంపై మాట్లాడడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ ఎం అనిల్ రమేష్ ఫైనాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ప్రొఫెసర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ రెండు వేల పదహారులో ఈ ఐదు వందల రూపాయలు అలాగే వెయ్యి రూపాయలు నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు రెండు వేల నోట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటుందంటే ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుని ఇంక ఇది చలామణిలో ఉండదు అని అంటారండి చాలామంది సామాన్య ప్రజల భయ భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారండి వాళ్ళకి చాలా ఆందోళనగా ఉంది వాళ్ళకి అంటే అసలు దీనిపై మీరు ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే చలామణి కాదు అన్నది ఏ రాంగ్ థింగ్ ఇట్స్ ఎ రూమర్ ఆర్బీఐ ఏమైందంటే నవంబర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చిందంటే సడన్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌజండ్ వేర్ విత్డ్రాన్ అండ్ కొత్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ సర్క్యులేషన్లో రాకపోతే జనాలకు ప్యానిక్ అవుతుందని మన కరెన్సీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎకానమీ రన్ అవ్వాలని టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందండి అదేం చేసిందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వరకు టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ వేరు ప్రింటెడ్ తర్వాత ఏం చేసిందంటే విత్ ఏ వెరీ స్ట్రాటజిక్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నోట్ ప్రింటింగ్ ఆపేసింది అనమాట ఆపేసింది అండ్ గవర్నమెంట్కి ఒక పాలసీ ఉంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లీన్ నోట్ పాలసీ ఈ క్లీన్ నోట్ పాలసీ వల్ల ఏంటంటే ఎనీ నోట్ అన్నది దానికి ఒక లైఫ్ ఉంటుంది ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఆ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ నోట్స్ని విత్డ్రా చేస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా చూసుకున్నా కూడా మీరు చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ టూ థౌజండ్ రూపీస్కి నోట్కి లైఫ్ అన్న చెల్లింది అనమాట మీరు అన్న దాంట్లో ఒక్క దాంట్లో నేను ఎక్కడ విభేదిస్తున్నానంటే విత్డ్రా అండి ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ లీగల్ టెండర్ అప్పుడు ఏం చేసిందంటే అప్పుడు ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ కెన్ నో లాంగర్ బి యూస్డ్ అనేది ఇమీడియట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ లీగల్ టెండర్ మీరు వాడుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఒక రెండు వేల రూపాయల నోటు ఉంటే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇస్తే ఆ షాప్ కీపర్ తీసుకోవాల్సిందే తీసుకోను అని చెప్పడానికి లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ మాత్రం విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఇంకా ఛాన్స్ లేదనమాట సో జనాలు ఏం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు లాస్ట్ టైం లాగ్ కాదు ఇది ఉన్నాయంటే వాడుకోవచ్చు సెప్టెంబర్ థర్టీఎత్ వరకు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు అయితే ఈ రెండు వేల నోటుపై వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎవరికైనా దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి అవి ఎలా డిపాజిట్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటే ఏంటి తక్కువ అమౌంట్ ఉంటే ఏంటి సపోజ్ మీ దగ్గర లీగల్ మనీ ఉందనుకోండి సపోజ్ మీ శాలరీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ శాలరీ మీరు ఉంచుకున్నారు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసము లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ కోసము మీ అర ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయనుకోండి హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళి మీ అకౌంట్లో వేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో చిన్న చిన్న అమౌంట్స్కి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదండి సపోజ్ నా దగ్గర పది టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ ఉన్నాయి హ్యాపీగా వెళ్ళి డిపాజిట్ చేసేసుకోవచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో చిన్న డినామినేషన్స్లో పెద్ద ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు పెద్ద పెద్ద అమౌంట్ ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి వాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వెళ్ళాలన్నమాట రోజుకి ఇరవై వేలే కదా డిపాజిట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ రేపు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ డబ్బులు మీ దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మార్చుకోవచ్చు <laughs> కొత్తగా టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ మాత్రం ఇంక ఇవ్వరు అనమాట ఇంకా బ్యాంకులో నాకు కావాలంటే ఇవ్వరు ఇవ్వరు మనం ఉన్నవి వెనక్కి ఇచ్చేయడమే అనమాట సో ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకన్ ఏ వెరీ క్యాలిక్యులేటెడ్ డెసిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కనుక చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కండి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్స్ వే టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ స్లోగా మనకి ఆల్రెడీ ఎకనామిక్స్ చెప్తున్నారు దట్ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ విల్ బి విత్డ్రాన్ ఐదేళ్లలో ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దీని ప్రకారం ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ ఆర్ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ మెల్లిగా గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మీరు కనుక బ్యాంక్లోకి వెళ్తే టూ థౌజండ్ నోట్ రూపీస్ ఇవ్వట్లేదు ఆరు నెలలుగా that okay. itself was an indication that government wanted to withdraw it anmata okay. so government is saying that ee 2000 rupees oka note anna dani role annadi chelli poyindi elago people job vaatal ledu
దీని వెనక ఏమైనా రాజకీయ కోణం కూడా తప్పకుండా అండి తప్పకుండా తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ సో చాలామంది అనేది ఏంటంటే ఈ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ అన్నవి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర పాలిటీషియన్స్ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ ఎస్పెషలీ అనడం ఏంటంటే వెదర్ ఇట్స్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఒక మందు బాటిల్తో పాటు ఒక రెండు వేల రూపాయలు నోట్ ఇస్తారని ఒక పాపులర్ ఇదనమాట సో ఆ విధంగా బడా బాబుల్ని తర్వాత ఎస్పెషలీ పాలిటీషియన్ని టైట్ చేద్దాం సో వాటి దగ్గర ఉన్న నోట్లను వాళ్ళు బయటకైనా తీసుకురావాలి లేకపోతే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇచ్చేయాలి బట్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు ఓటర్లు ఇచ్చేస్తే వాడు నాలుగు నెలల తర్వాత సేమ్ లాయల్టీ చూపిస్తాడా లేదా అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకం అనమాట వెరీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడే మీరు మేలో ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఎలక్షన్స్ ఇల్ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వాడికి అప్పుడు బాగా తాగేస్తాడు లేకపోతే వాడేసుకుంటాడు మళ్ళీ డబ్బులు అడుగుతాడు వాడు సో ఇన్ ఎ వే ఇట్ ఈస్ పొలిటికల్ ఆల్సో దట్ బ్లాక్ మనీ అనేది బయటకు వస్తే సో ఆపోజిషన్ పార్టీస్ ఈవెన్ రూలింగ్ పార్టీ ఆల్సో సో దే విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఈ రెండు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా ఎందువల్ల అదే అండి ఇప్పుడు ఏమైందంటే జనాలు ఎట్లా ఎక్కువ వాటల్లేదు అండ్ దే ఆర్బీఐ ఇస్ నాట్ ఏ ఆర్బీఐ నోస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దే నో దట్ ఓన్లీ ద హోల్డింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ విత్ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ సో దాన్ని కూడా బయటకు లాగేస్తే సరిపోతుంది కదా సో ఇంకా పెద్ద నోట్లు అన్నీ ఉండవండి ఓన్లీ దే విల్ ఇట్ విల్ బి హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ అండ్ మీరు కూడా చూస్తే రీసెంట్గా డిజిటలైజేషన్ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు జనాలు ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ముందు డెబిట్ కార్డ్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు డెబిట్ కార్డ్ కూడా అవసరం లేదు మీరు ఒక సెల్ ఫోన్తో బయటకు వెళ్తే అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి అనమాట ఎక్కడైనా లైఫ్ జరిగిపోయినప్పుడు ఇంక రెండు వేల రూపాయల నోట్లు ఎందుకు ఇంకా అంటే ఈ రెండు వేల నోటు రద్దు చేసిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు చలమండిని ఆపిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ డిజిటలైజేషన్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అండి డిజిటలైజేషన్ వైపే మనం అడుగులు వేస్తున్నాం అండ్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ వీఆర్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ పేమెంట్స్ డిజిటల్ పేమెంట్స్లో ఇండియా మస్ట్ బి ర్యాంక్ అరౌండ్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో మనం చాలా హెడ్ అయిపోయాం ఈవెన్ కూరగాయల వాళ్ళు టీ స్టాల్ వాళ్ళు అందరూ డిజిటల్ పేమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు రోడ్ల మీద కూడా పళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు అరటి పండ్లు అమ్మేవాళ్ళు కూడా డిజిటల్ చేయడం వలన వీఆర్ గోయింగ్ మోర్ టువర్డ్స్ డిజిటలైజేషన్ అండ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే మీరు ఎంత డిజిటల్ మీద ఎక్కువ ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తే అంత మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ లాగా పడొచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు నోట్ రావడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంది అంటారా ఇన్ మై వ్యూ లేదండి లేదు ఐదు వందల రూపాయలు మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో దే వాంట్ అంటే దే వాంట్ టు మేక్ థింగ్స్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అనమాట సో మీరు సపోజ్ ఒక యాభై లక్షలు అనుకోండి ఒక సూట్ కేసు నిండిపోతుంది అనమాట సో ముందంటే టూ థౌజండ్ రూపీస్ వాజ్ వెరీ కన్వీనియంట్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రిటిసిజం అగేన్స్ట్ టూ థౌజండ్ అండి మోదీ గవర్నమెంట్ ఏమనింది మేము ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌజండ్ తీసేస్తున్నాము బ్లాక్ మనీని వీ వాంట్ టు కంట్రోల్ అన్నారు కదా రెండు వేలు రావడం వలన ఇంకా కూడా బ్లాక్ మనీ హెస్ బికమ్ ఈజియర్ ఎందుకంటే ఒక సూట్ కేసులో మీరు ఈజీగా ఐదు ఆరు కోట్లు సర్ది అయ్యి ఎందుకంటే రెండు వేలు కదా సో ఆ విధంగా మేబీ మోదీస్ అడ్రెస్సింగ్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ హూ సెట్ దట్ టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్ వాజ్ నాట్ కరెక్ట్ సో స్లోలీ దే ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఇట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ విత్డ్రాల్ బట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఏ లీగల్ టెండర్ అయితే సామాన్య ప్రజలు ఎవరు భయపడక్కర భయపడాల్సిన పని లేదండి హ్యాపీగా వెళ్ళి మనకి సపోజ్ ఒక ఈ రెండు లక్షలు ఉందనుకోండి వెళ్ళి మీ అకౌంట్లో ఇచ్చే డిపాజిట్ చేసేసుకోండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ టుమారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది లక్షలు ఇరవై లక్షల పైన మీరు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ క్వెరీ రావచ్చు ఆ క్వెరీని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదా మీరు దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలిగిన అబ్సల్యూట్లీ మీరు లెట్స్ ఏ మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రిటర్న్స్ వచ్చాయి మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రిటర్న్స్ వచ్చాయి మీరు లేటెస్ట్ స్టేక్ ఏదన్నా షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రిటర్న్స్ వచ్చాయి శాలరీస్ అవన్నీ మనం చూపించినంత ప్రాబ్లం లేదు మిడిల్ క్లాస్ బా బాధపడాల్సిన భయపడాల్సిన పని అస్సలు లేదండి సో దే కెన్ హ్యాపీలీ గో అండ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్లీ సేమ్ యూ కెన్ గో అండ్ డిపాజిట్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ సో మీరు ఎన్ని ఉన్నా కూడా మీరు అఫీషియలీ మీ అ
రకరకాల బ్యాంకులు ఉన్నాయండి ఏ బ్యాంకు వెళ్ళినా సరే మీ ఆధార్ కార్డు పెడతారనుకుంటున్నాను నేను ఆధార్ కార్డు చూపించినట్లయితే మీకు ఆ తక్కువ అమౌంట్కి రోజుకి ఇరవై వేలు చొప్పున మనం ఆ రెండు వేల నోట్లు మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్